ধরো তুমি ফল কাটতে গিয়ে কোনো কারণে ভুলবশত তোমার হাত কেটে ফেললে এবং তোমার হাত থেকে অঝরে লাল বর্ণের একটি তল পদার্থ ঝরতে লাগলো এখন তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো এই তল পদার্থটি কি বা কোথা থেকেই বা এটি তোমার শরীরে এলো বা এর ভিতরে কি থাকতে পারে আজকে এই নিয়ে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করব স্বাগতম বন্ধুরা বিদ্যাসাগরের আজকের এপিসোডে আজকে আমরা যে জিনিসটি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে রক্ত এখন রক্ত কোথা থেকে এলো তা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমরা জানতে পাই যে রক্ত আসলে আসে ভ্রূণীয় মেসোডাম থেকে এখন ভ্রূণীয় মেসোডাম কি আমাদের ভ্রূণ অবস্থায় আমাদের শরীরে ভ্রূণের তিনটি স্তর থাকে যা হচ্ছে যথাক্রমে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে গেলে একটোডাম মেসোডাম এবং এন্ডোডাম এই মেসোডাম থেকে আমাদের শরীরে সকল যোজক কলার সৃষ্টি হয় এবং এই যোজক কলার মধ্যে এক ধরনের তরল যোজক কলাই হলো রক্ত অর্থাৎ রক্তকে যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করতে যাই তাহলে যেটা পাই রক্ত হচ্ছে এক ধরনের তরল যোজক কলা যা আমাদের শরীরের বিভিন্ন ধরনের ধমনী শিরা এবং কৌশিক জালিকা দিয়ে বাহিত হয়ে আমাদের শরীরে বিভিন্ন স্থানে পুষ্টি পৌঁছে দেয় এবং বিভিন্ন কাজ যাদি সম্পাদন করে এখন আমরা যদি জানতে চাই আমাদের শরীরে এই বস্তুটির পরিমাণ কতটুকু আছে তাহলে আমাদের যেটা জানতে হবে তা হচ্ছে মানব দেহে রক্তের পরিমাণ আসলে কত মানব দেহে রক্তের পরিমাণ ভ্যারি করে ছেলে এবং মেয়ের উপর ভিত্তি করে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের শরীরে রক্তের পরিমাণ পাঁচ থেকে ছয় লিটার অন্যদিকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর শরীরে রক্তের পরিমাণ চার দশমিক পাঁচ থেকে পাঁচ দশমিক পাঁচ লিটার এখন তোমার শরীরের কত অংশই বা রক্ত রক্ত আমাদের শরীরে ম্যাক্সিমাম অংশই গঠন করে তোমার শরীরকে যদি আমি একশোটি ভাগে ভাগ করি তাহলে তার আটটি ভাগই পাবে রক্ত বা সাত থেকে আটটি ভাগই পাবে রক্ত আমার হাতে তোমরা দুটি স্যাম্পল দেখতে পাচ্ছ এই স্যাম্পলের মধ্যে একটিতে হচ্ছে রক্ত আরটিতে হচ্ছে পানি এখন রক্ত এবং পানির মধ্যে ডিফারেন্স করার আগে আমরা বলে নিই রক্ত সম্পর্কে রক্তটি মূলত যদি তুমি রক্ত কখনো টেস্ট করো বা এই স্যাম্পলের একটু অংশ তুমি জিভায় লাগাও তাহলে তুমি এটার একটি নোনতা স্বাদ পাবে তোমাদের মনে কি কখনো প্রশ্ন এসেছে যে কেন এটা এমন নোনতা স্বাদ তাহলে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর এখনই পেয়ে যাবে কারণ এই রক্তের মধ্যে আছে কিছু অজৈব লবণ তোমরা লবণ নিশ্চয়ই খেয়েছ লবণের স্বাদ কেমন তাও তোমরা নিশ্চয়ই জানো এই কারণে এই রক্তের স্বাদ নোনতা এখন এই স্যাম্পলে যদি আমি একটি পিএইচ মিটার বসাই তাহলে এই স্যাম্পলের পিএইচ মিটারে যে মানটা দিবে তা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ অর্থাৎ রক্তের পিএইচ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ যা সেভেন থেকে বেশি অর্থাৎ রক্ত এক ধরনের ক্ষারকীয় পদার্থ এখন এই রক্তের ভিতরে যদি বা এই স্যাম্পলের ভিতরে যদি আমি একটি থার্মোমিটার বসাই তাহলে আমরা এর তাপমাত্রা যা দেখতে পাই তা হচ্ছে নাইনটি 8.4 পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি ফারেনহাইট আর যদি কোনো কারণে আমি সেন্ট্রিগেট থার্মোমিটার বসাই তাহলে যে মানটা পাবো তা হচ্ছে ছত্রিশ থেকে আটত্রিশ ডিগ্রি সেন্ট্রিগেট এখন রক্ত এবং পানির মধ্যে যদি পার্থক্য করো তাহলে তোমাদের চোখে প্রথমেই যে পার্থক্যটা ভেসে উঠবে তা হচ্ছে অবশ্যই এটা এটার থেকে একটু হলো ভারী অর্থাৎ রক্ত পানি থেকে একটু ভারী অর্থাৎ রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানি থেকে বেশি কত তাহলে রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব আমরা জানি পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে এক তাহলে রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব অবশ্যই এক থেকে বেশি তা হবে এক দশমিক শূন্য ছয় পাঁচ অর্থাৎ একটু বেশি রক্ত মূলত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত রক্তকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে দুটি অংশ পাই যা হচ্ছে যথাক্রমে রক্ত রস এবং রক্ত কণিকা এখন রক্ত রস রক্তের প্রায় পঞ্চান্ন পার্সেন্ট গঠন করে অন্যদিকে রক্ত কণিকা রক্তের পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট গঠন করে এখন রক্ত রসে আমরা কি কি পাবো রক্ত রস যদি আমরা আলাদা করি বা রক্ত রসকে যদি আমরা ভাগ করার চেষ্টা করি তাহলে রক্ত রসে আমরা জৈব পদার্থ এবং অজৈব পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারবো আর সাথে যেটা লক্ষ্য করতে পারবো তা হচ্ছে অবশ্যই পানি আর রক্ত রসের বেশিরভাগ অংশই থাকে পানি প্রায় নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্টই হলো রক্ত রসের পানি আর বাকি আট থেকে দশ পার্সেন্ট হলো কঠিন পদার্থ যাকে আমরা জৈব বা অজৈব পদার্থ বলছি এখন জৈব পদার্থ রূপে রক্ত কি থাকতে পারে হ্যাঁ জৈব পদার্থ রূপে রক্তে সবার আগে যেটা থাকবে তা হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন প্লাজমা প্রোটিন আছে আমাদের রক্তে প্রায় চার ধরনের প্লাজমা প্রোটিন বলার কারণ কি আমাদের রক্ত রসকে আমরা ইংরেজিতে প্লাজমা বলি এবং যেহেতু এই প্রোটিনগুলোই রক্ত রসেই থাকে এবং বিভিন্ন কাজ যাদি সম্পাদন করে তাই এই প্রোটিনগুলোকে আমরা বলছি প্লাজমা প্রোটিন 
এখন প্লাজমা প্রোটিন চারটি যদি আমরা বলি তাহলে আমরা একটা ছন্দ দিয়ে বলতে পারি যা হচ্ছে জিপিএ ফাইভ তোমরা অবশ্যই জিপিএ ফাইভের জন্যই এত কষ্ট করে পড়ালেখা করছো বা সকলের একটা টার্গেট থাকে বা গোল থাকে তোমাদেরও গোল অবশ্যই জিপিএ ফাইভ এই জিপিএ ফাইভ দিয়ে তোমরা রক্তে প্লাজমা প্রোটিনগুলোকে মনে রাখতে পারবে কিভাবে জিতে গ্লোবিউলিন পিতে প্রথম বিন এতে অ্যালবুমিন এবং ফাইভের এফ দিয়ে হবে ফিবিনোজেন অর্থাৎ চারটি প্লাজমা প্রোটিন হচ্ছে যথাক্রমে গ্লোবিউলিন প্রথম বিন অ্যালবুমিন এবং ফিবিনোজেন এছাড়াও রক্তে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ যেমন ক্রিয়েটিনিন জ্যান্থিন হাইপোজ্যান্থিন ইত্যাদি থাকে এছাড়াও রক্তে তুমি গ্লুকোজ পাবে এবং রক্তে গ্লুকোজের উপ উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে বহুমূত্র রোগ নির্ধারণ করা হয় যা সম্পর্কে তোমরা ম্যাক্সিমামে অবগত এছাড়া রক্তের মধ্যে থাকতে পারে স্নেহজাতীয় পদার্থ যেমন কোলেস্টেরল কোলেস্টেরল আবার দুই ধরনের আছে যা হচ্ছে এলডিএল এবং এইচডিএল এখন অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা ভাইয়া এলডিএল ভালো নাকি এইচডিএল ভালো এই প্রশ্নটা তোমাদের কাছে রাখলাম তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিও আর এই সম্পর্কে আমাদের পরের নেক্সট একটি ভিডিওতে আমরা এই সম্পর্কে আরও ডিটেলস আলোচনা করব যেটাতে আমরা লিকো প্রোটিন নিয়ে আলোচনা করব সেখানে কোলেস্টেরল কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এলডিএল এবং এইচডিএল এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য আমরা উপস্থাপন করব এখন রক্তে স্নেহ পদার্থ তো গেল রক্তে আর কি থাকতে পারে রক্তে আর যা থাকতে পারে তা হচ্ছে হরমোন আর এর সাথে যা থাকে তা হচ্ছে বিভিন্ন এনজাইম এবং বিভিন্ন খাদ্যবস্তুও থাকে এখন রক্তের জৈব পদার্থ নিয়ে তো আমরা আলোচনা করলাম বাকি আছে অজৈব পদার্থ অজৈব পদার্থতে কি থাকতে পারে তোমাদের কি মনে হয় অজৈব পদার্থ বলতে আমরা আসলে বুঝিটা কি অজৈব পদার্থ হচ্ছে যা যা জৈব পদার্থ নয় জৈব পদার্থ বা যে যা আছে তা জৈব পদার্থকে যদি তোমরা সংজ্ঞায়িত করো তাহলে যেখানে কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকবে তাকেই আমরা জৈব পদার্থ রূপে ধরে নিই বা হাইড্রোকার্বন যৌগকেই আমরা জৈব পদার্থ বলি অর্থাৎ হাইড্রোকার্বন বাদে নর্মাল যে যৌগুলো আছে ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ইত্যাদি লবণ বা ইত্যাদি আয়নকেই আমরা অজৈব দ্রবণ বলে বা অজৈব যৌগ বলে ধরে থাকি এই ধরনের অজৈব বিভিন্ন আয়ন আমাদের রক্তে পাওয়া যায় এখন রক্ত রস নিয়ে তো আলোচনা করলাম রক্ত কণিকা নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক রক্ত কণিকা আছে মূলত তিন ধরনের রক্ত কণিকা তিন ধরনের হচ্ছে যথাক্রমে লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অনু চক্রিকা এর মধ্যে শ্বেত রক্ত কণিকা আছে আবার দুই ধরনের বা দানার উপর ভিত্তি করে সাইটোপ্লাজম শ্বেত রক্ত কণিকা সাইটোপ্লাজমের যে দানা আছে তার উপর ভিত্তি করে শ্বেত রক্ত কণিকাকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে দানা যুক্ত যাদের সাইটোপ্লাজমে দানা আছে আর একটি হচ্ছে দানা ছাড়া অর্থাৎ যাদের সাইটোপ্লাজমে দানা নেই এখন যাদের সাইটোপ্লাজমের দানা আছে তাদের আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় কিসের উপর ভিত্তি করে তা হচ্ছে রঞ্জন ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এখন রঞ্জন ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে যদি বলি তাহলে লেশমেন স্টেইনের কথা বলতে হয় লেশমেন স্টেইন নিয়ে আমরা আমাদের শ্বেত রক্ত কণিকা চ্যাপ্টারে আলোচনা করব এখন যদি প্রকারভেদগুলো বলি তা হচ্ছে নিউট্রোফিল ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল যা নিয়ে পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব এছাড়াও আছে অদানাদার শ্বেত রক্ত কণিকা অদানাদার শ্বেত রক্ত কণিকা হচ্ছে যথাক্রমে মোনোসাইট এবং লিম্ফোসাইট এখন লিম্ফোসাইট আবার দুই ধরনের আছে যা তোমরা প্রতিরক্ষা চ্যাপ্টারে জানতে পারবে একটি হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট যা আমাদের প্লাজমা সেল তৈরি করে এবং ওই প্লাজমা সেল থেকেই অ্যান্টিবডি তৈরি হয় এছাড়াও আছে টি লিম্ফোসাইট যা আমাদের কোষীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম হাতিয়ার এখন রক্ত নিয়ে তো অনেক কথা বললাম রক্তের আসল কাজটাই বলা হলো না অর্থাৎ রক্তের কাজটাই বলা হলো না রক্তের কাজ যদি বলতে যাই তাহলে রক্তের মূলত যে কাজটা তা হচ্ছে হরমোন পরিবহন করা তোমার সকল হরমোন রক্ত দ্বারা পরিবহন হয় তোমার সকল পরিপাকিত খাদ্যবস্তু রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয় তোমার সকল এনজাইম রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয় অর্থাৎ রক্তের মধ্যে আমরা হরমোন এনজাইম খাদ্যবস্তু ইত্যাদি পরিবহনের ক্ষমতা দেখতে পাই এই জন্য এটি পরিবহনের কাজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়াও রক্ত আরও অন্যান্য কাজ করে যেমন তোমার শরীরে যদি কোনো কারণে কোনো বাইরের বস্তু বা কোনো জীবাণু আক্রমণ করে তাহলে তোমার শরীরকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে নেয় শ্বেত রক্ত কণিকা যা রক্তের একটি অংশ এবং তা তোমার শরীরের যত জীবাণু আছে সবগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে এবং এটা বাদেও রক্ত তোমার আরও অনেক কাজে লাগে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে অনুচক্রিকা করে অনুচক্রিকার কি কাজ অনুচক্রিকা তোমার মনে করো কোনো কারণে হাত কেটে গেল যা আমি আমাদের গল্পের শুরুতেই বলেছিলাম যে তোমার ফল কাটতে গিয়ে ভুলবশত হাত কেটে গেল এখন তোমার ওই কাটা হাতটাকে জোড়া লাগানোর কাজটাই করে অনুচক্রিকা কিভাবে করে তা নিয়েও আমরা পরবর্তীতে 
তোমাদের জানাবো এছাড়াও রক্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা হচ্ছে দেহ তাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং পানি সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করা এর সাথে রক্ত আয়টি কাজ করে যা হচ্ছে অম্ল এবং খাড়ের ভারসাম্য রক্ষা করে এই ছিল রক্ত নিয়ে আশা করি তোমাদের মনে সকল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারল ম্যাক্সিমাম প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছি আর যদি তাও তোমাদের মনে রক্ত নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তোমরা নিচে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো সো আজকের মতো এখানেই বন্ধুরা আশা করি তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ভিডিওতে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ